¿Tú quieres hacer la traducción? No sé. A ver, ¿tú quieres hacer la traducción? ¿Sí? ¿Quieres hacer la traducción? No sé. No, no, no. Okay. Una copia de eso que va a ir ya. ¿Qué es eso? When it starts, is todos, todas. Soy Padre George, el párroco de San Marcos. Ahí estamos aquí en vivo y también por Facebook. Gracias a todos, a todas. Um, hoy es el la segunda domingo de Cuaresma y comenzamos eh, pronto en su folleto en la página 3. Es la el canto uh, rito de entrada, incluyendo el canto de entrada. Y cuando entramos por este por este puerta Uh, voy a invitarles a colocar de pie y comenzamos la misa. Entonces, uh, comenzamos pronto. Otra vez, bienvenidos. Thank you. 
Okay. Les invito por favor, todos y todas, a ponerse de pie para iniciar la procesión. Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. Les invito, por favor, a todos colocarse de rodillas para la confesión de nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, no te hemos amado con todo el corazón, no te hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre, amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Pon de pie, por favor. Te alabamos, Señor. Tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Señor, tú no. 
El Señor esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia, sé benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme para recibir y abrazar la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, para escuchar la proclamación de la Palabra de Dios. Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor, porque la ley trae contigo castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe. Como Abraham, de esa manera, él viene a ser padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a, la, a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza y así vino a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que Dios le había dicho, y así será el número de tus descendientes, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sansara ya estaba casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte, alabó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le, le tuvo en esto cuenta y lo reconoció como justo y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham se escribió también de nosotros pues Dios también no tiene un, en cuenta la fe si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos palabra del Señor Los 
que me ven de mí se burlan, me hacen gestos, se mofan diciendo, confío en el Señor pues que Él lo salve, que lo libre si es cierto que lo ama. Dios mío, Dios mío. Furia de perros me acorrala, una banda de malhechores me rodea. Han traspasado mis manos y mis pies, y están descoyuntados todos mis huesos. Dios mío, Dios mío. Parten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los lados. Mas tu Señor no te me alejes, auxilio mío, ven corriendo a ayudarme. Dios mío. Invito que se pongan de pie para la proclamación del de Evangelio. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que se iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a los discípulos y a la gente y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y síganme, porque que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuándo podrás pagar al hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de, sí, de mí y de mis mensajes delante de esa gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna.
You may be seated. Good afternoon. My name is David, and uh, it's my pleasure to be here with you today. Buenas tardes. Mi nombre es David, y es un placer estar con ustedes. Uh, I am originally from South Africa, but I have lived here in Chicago for uh, a number of years. Yo vengo de Sudáfrica, pero ya tengo algunos años aquí en Chicago. So I have been using the excuse of being South African to not know Spanish because we don't speak it down there. But one of my goals with Father George is to learn Spanish so I can understand the beautiful culture and language that uh, you all represent. But for today, you will have to put up with English. So, um, in, in South Africa, when I was growing up, I grew up in a farming community, and we were uh, second grade boys when I was living there, a memory that I have. We would run as fast as we could run. We would uh, stick our heads through fences and try and pull them out again. En Sudáfrica, yo crecí en una comunidad rural, eh, tiene unos hijos, en donde había una, una, una uh, cerca, no sé reja, una cerca, <laughs> y eh, tuve una experiencia con mis hijos de que eh, jugó con esa, esa cerca. And uh, I don't know why children do that, <clears throat> but one of the things we loved was arm wrestling. Él no, no, no sabe por qué lo hizo su hijo, pero bueno. And in today's passage on the Gospels, uh, Jesus and Peter are arm wrestling. They are not literally arm wrestling, but they are having a wrestling of sorts. First, Peter is rebuking Jesus, then Jesus is rebuking Peter. There's kind of a little bit of tension in the air. In the passage of today, we see how Peter and Jesus have a certain conflict, a certain pelea, in which Peter wants to regañar a Jesus, but. Pero... Jesús termina regañando a Pedro. So, why are they having this tension? And also, what happened right before that led up to this? In both Matthew's Gospel and the Gospel of Mark, we find out what happened right before Jesus uh, rebukes Peter and Peter rebukes Jesus. We see a story there. Para entender un poquito por qué hay esta pelea entre Jesús y, y Pedro, vemos un poquito antes, especialmente en el Evangelio de Mateo, eh, que nos habla, ¿verdad?, en el que eh, Marcos reconoce que eh, Jesús es el Mesías. And uh, Jesus, in, in the story right before today's story, says a lot of wonderful things about Peter. He says that uh, God has told Peter who Jesus is, he says that Peter is a rock and he will build his whole church on Peter. He says that Peter has the keys to the kingdom, which all sounds pretty good. Pues podemos ver que en, en previos eh, pasajes bíblicos, vemos como Jesús reconoce, bueno, le dice que Pedro es la piedra donde va a ser fundada la iglesia. Y uh, uh, además reconoce que normalmente que Jesús es el Mesías. So what was the disagreement all about? It was when Jesus started to bring in a new teaching about himself that he must suffer and die. And Peter was not very pleased with that vision of Jesus that Jesus had of himself. Peter would much rather have Jesus uh, have a different path than the path that Jesus was suggesting. Entonces, aquí surge algo y, como consecuencia de que uh, Jesús comienza a dar una nueva enseñanza y que Jesús no, Pedro no entiende de donde él habla de su muerte y, y de que él va a resucitar y esto no lo entiende del todo Pedro. Sometimes our vision or opinion of Jesus may be a little different than Jesus' vision for himself and what we would like for our lives might be different from Jesus's plan for our lives. Podemos ver cómo nos cuesta nosotros trabajo procesar esto y difícil entender 
cómo Jesús nos pone en una, en una situación que es incómoda, eh, en el que su mensaje es difícil de, de entenderlo, lo que nos quiere decir, uh, eso es como, como somos nosotros. En casos como eso que pasan de tiempo a tiempo, podemos encontrar a nosotros arm wrestling con Jesús, as we think of our way and fight for our way, and Jesus tries to change us to become how he wants us to be. Pues podemos ver que para llegar al cielo, vamos a tener esas situaciones, esos enfrentamientos, esas diferencias en lo que Jesús nos quiere decir, lo que nosotros entendemos. In the bulletin on the front is artwork of different cultures who have represented Jesus. And even if you can't read the tiny writing underneath, you can kind of guess which country or culture is talking, uh, is depicting Jesus. The Chinese Jesus looks like he's from China. The, uh, the Swedish Jesus looks very blonde. And all of the different uh, depictions of Jesus are very beautiful. Entonces, en la portada de nuestro book, podemos ver diferentes imágenes de Jesús ¿Cómo lo representamos? Sometimes we can fall into the trap of making God into our own image instead of allowing God to make us in his image. Algunas veces nosotros ponemos a Jesús o a Dios a nuestra imagen. No entendemos que Dios nos hace en su imagen. And when we, when we all do that, and that can be Uh, there can be a good part of that in understanding that Jesus is like us, but when we make Jesus too much like us, so that, so that he looks like, in every way like us, instead of us looking like him, that can be difficult. Yeah, entonces nosotros como seres humanos entendemos, uh, uh, queremos ver a Dios como a nosotros mismos, a Jesús especialmente, pero Jesús eh, se muestra de una forma diferente que nos cuesta a nosotros trabajo entenderlo. Each one of Jesus's commandments to us can be an opportunity to either accept it or to arm wrestle with Jesus on the different things he asks us to do. Pues esto podemos tomarlo uh, como dos opciones. Uno, aceptar a Jesús o simplemente estar en ese conflicto, como peleando con él. Have you ever wrestled with Jesus? I know I have when he asks us to forgive someone who we don't want to forgive just yet, or when he asks us to love in a way that we don't feel like loving, or when he gives us a command to do something that seems like a big sacrifice that we don't want to make. Es una muestra de que cuando peleamos con Jesús, es cuando nos cuesta trabajo aceptar, o simplemente que nos equivocamos, o pedir perdón. Y Jesús nos muestra ese camino y en eso es donde encontramos ese conflicto con Jesús. The good news is that Jesus isn't just trying to win a battle with us, but he wants what's best for us and for our world. La buena noticia es que Jesús quiere que nosotros ganemos esa batalla para que entendamos y lo aceptemos. He wants us to take our closed hand and open it to receive blessings. Entonces, cuando ponemos la mano así cerrada, quiere que la abramos para recibir bendiciones. There is a beautiful passage, and maybe, Miguel, do you just want to read Isaiah 58, 10 to 11? Isaiah? Uh, okay, un segundo. Ah. Hey, Or, sorry. Do, it, do, it in do you want me to do it? Okay, I'll do it in English. Okay. If you, if you want, uh, Isaiah chapter 58, verse 10 to 11, this talk, you can look it up also in your Bibles if you want. And this speaks to us of sacrifice, but also blessing. If, go ahead. En el pasaje de Isaías 58, 10, 11, nos pone cómo podemos nosotros eh, 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 conducirnos cuando alguien tiene hambre, eh, lo que nosotros hacemos por ellos. ¿Y cómo nos satisface hacer algo a, a, los, a los que están oprimidos? ¿Cómo podemos satisfacer a los que no tienen, donde no tienen luz y le hacemos eh, eh, salir de esa oscuridad? Y en las noches, ¿cómo puede ser eh, eh, una noche eh, alumbrada por la, por la luna? Did you read it? Mm -hmm. Okay. So, the cross, in this passage of the gospel, Jesus says, pick up your cross and follow me. 
and the cross is a picture or of suffering and hardship. Entonces, en el pasaje escuchamos en el Evangelio cómo Dios nos habla que tomemos nuestra cruz y sigamos si queremos seguirlo. But Jesus doesn't just want suffering or sacrifice, he wants to give us blessings and peace and hope. And that is what Jesus changed the cross to be. He took it from a symbol of suffering and he made the cross a symbol of blessing and hope for us. A pesar de que la cruz representa sufrimiento, Jesús no quiere que nosotros suframos. Jesús quiere darnos la bendición, pero sí, en medio de eso, poder entender el mensaje de Jesús de que hay sufrimiento cuando queremos seguirlo. So, my, in my closing a blessing to you is that you would not uh, fight too hard against Jesus, but let him win the battles that he is working in your life because blessing will come from that. Su consejo para ustedes es de que eh, no se desgasten en estar peleando con Dios, más bien acéptenlo, háblenlo, eh, eh, si quiere llenarlos de bendiciones. Thank you. Gracias. Recitemos juntos el credo niceno. Todos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ante de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Conocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, Esperamos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos al Señor la letanía de sanación. Dios Padre, tu voluntad para todas las personas es la salud y la salvación. Dios Hijo, que vino para que tengamos vida, la tengamos en abundancia. Dios Espíritu Santo, que haces de nuestros cuerpos el templo de tu presencia. Santa Trinidad, un solo Dios, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Señor, concédenos tu gracia sanadora a todos los que están enfermos, heridos o discapacitados, especialmente los de nuestra lista de oración parroquial y a los que ahora recordamos en silencio o en voz alta. Para que sean sanados, concede a todos los que buscan tu guía y a todos los que están solos, ansiosos o abatidos, 
un conocimiento de tu voluntad y una percepción de tu presencia. Repara las relaciones rotas y restaura a los que padecen de angustia emocional a la sanidad y a la mente, de la mente y la, y la serenidad del, del espíritu. Bendice a los médicos, a las enfermeras y a todos los que ministran a los que sufren, concediéndoles sabiduría pericial, simpatía y paciencia. Oramos por los que han muerto, especialmente Ross Pulsinelli y, y Bill Ellerman, Ellermani, y aquellos que recordamos ahora en silencio o en voz alta. Restaura a la integridad todos los que están quebrantados por el pecado humano en nuestras vidas, en nuestras naciones y en el mundo. Oramos hoy para San Vicente y las Granadinas, Kirguistán y Ucrania y Mozambique. Tú eres el Señor que hace maravillas. Contigo, oh Señor, está la fuente de la vida. Óyenos, oh Señor de la vida. Oremos. Padre de misericordia, acepta nuestras súplicas y peticiones. En nombre de Jesús, nuestro Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Y ahora invitamos a todas las personas que deseen recibir oración o bendición, por las razones que sean, pueden acercarse acá a una de las tres estaciones que van a estar aquí disponibles para ustedes.
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Intercambiemos un saludo de paz.
Buenas tardes a todos, todas. Um, terminamos los saludos de paz, pero hay personas en la iglesia en este momento para la primera vez en San Marcos. ¿Puedes poner de pie? Ponga de pie si es la primera vez. ¿Pienso que hay? ¿La segunda vez? <ríe> ¿Tercera vez? No. Sí, Lucita, por favor, ¿cuántas veces en la iglesia? De pie, por favor, cien veces para Lucita. Aplauso para Lucita. Gracias. Sí. Sí. No, es, es importante uh, siempre dar la bienvenida a las personas por la primera vez o segunda vez, porque el, uh, la meta para nosotros es que todos sienten en casa aquí en San Marcos. En, o oh, cien veces, no importa. La lectora, Lucía, gracias por leer. Y para María, a guiarnos en la letanía. Y el domingo que viene tenemos un servicio de canciones. El domingo el marzo, 3 de marzo a las 6 en la tarde. Y um, es una oportunidad a... Uh, Ponernos en más uh, de tranquilidad, escuchar la música, los cantos y las oraciones en la víspera. Uh, tenemos una clínica para donar, donar sangre en el marzo 10, es dos domingos de este domingo. Um, si puedes hacer, hacer una cita, está bien, pero puedes entrar en el, en el día y, da, y hacer una cita en el momento, pero puedes donar sangre gracias porque hay siempre una escasez de sangre y es una oportunidad de ayudar a los demás en una manera muy importante. Entonces, uh, estamos estudiando el Evangelio de Juan durante cuaresma y hay libros en la entrada en español y inglés con el Evangelio de Juan y oportunidades a, a reunir, a hablar, tener conversaciones sobre el Evangelio en español en los jueves a las seis en la biblioteca y también por Zoom. Hay una oportunidad por los papás con niños en el preschool para reunir el, aquí. En el marzo 2, se cita con las donas. Y el, el sábado que viene, a las 10 en la mañana, para conocer más las familias. Con... 
con niños preescolar. Entonces, ¿hay alguien que ha traído cosas para el convivio hoy? ¿Puedes poner de pie? ¿Hay más personas? Aplauso para ti. Gracias. ¿Es un foto de la comida en el convenio no? Sí. Hay todo eso, ¿eh? no lo crean. Sí. Gracias, Marta, también. Me aplauso para, para ti también. Okay. Una más anuncio es, tenemos este cajas de azul en la entrada. Es para ganar monedas eh, durante cuaresma. Y es una uh, para dar... Um, Uh, como se dice, um, fondos es parte de la, la tradición en cuaresma. Se, son, no es mucho dinero para poner monedas, es un símbolo, pero cuando todos nosotros ponemos monedas en estas cajas, hay mucho. Y todos los fondos van a ayudar a proyectos de salud o educación a través de la Iglesia Episcopal en este país y alrededor del mundo. Entonces, si quieres uh, llevar una caja, por favor, pone, pone monedas en eso y uh, regresar con tu caja en Pascua, la temporada de Pascua. La sugerencia es que busquen en el cenicero de sus coches. Sí, sí. En la cocina hay una carrita, ¿verdad? El botón de guarda, usen la pared, es un buen propósito. Sí, hay monedas en muchos lugares. Claro, sí, sí, sí. Es una como búsqueda de monedas, yeah. una actividad de, de diversión en, en la, y, y en la no, casa. Y no se siente tan pesado, sí. ¿verdad? No es tan difícil. Bueno, continuamos con la ofrenda. Vamos a pasar los platos para tocar o poner su ofrenda en la, el, los platos. Gracias por su generosidad. Y continuamos a dar uh, gracias a Dios por las bendiciones en, uh, en, la, en esta comunidad. Y para los niños que quieren, acerquen y a estar con nosotros, por favor, les invito a venir. Todos los niños, ¿no? Hay niños. 
niñas, niños, todos los niños y niñas. Ok. Todas las cosas vienen de ti, oh Señor. El Señor esté con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Dios de todo poder, soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza. Gloria a ti ahora y por siempre. En tu mandato todas las cosas llegaron a ser la vasta extensión del espacio interstellar, las galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria y esta frágil tierra en nuestro hogar insular. Para tu voluntad fueron creadas y tienen su ser. De los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendijiste con la memoria, la razón y la destreza. Nos hiciste soberanos de la creación, mas nos volvimos contra ti, traicionado tu confianza, y también nos volvimos unos contra otros. Ten misericordia, Dios, porque somos pecadores delante de ti. Una y otra vez nos llamaste a regresar por las profetas y los sabios. Nos revelaste tu justa ley, y en la plenitud de los tiempos enviaste a tu único Hijo, nacido de mujer, para cumplir tu ley y abrimos el camino de libertad y paz. Para su sangre nos ha reconciliado. Por sus heridas son sanos. Por tanto, te alabamos, uniendo los coros celestiales, con los profetas, apóstoles y mártires, y con aquellos de todas las generaciones que te han buscado con esperanza para proclamar proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nuestro en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, Osana en el cielo. Les invito a tomar un asiento o a arrodillarse como su preferencia. Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por él y hechos un pueblo nuevo por medio de agua y del Espíritu Santo, traemos ahora ante de ti estos dones. Santifícalos por tu Espíritu Santo para que sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la noche en que fue traicionado, tomó pan, dijo la bendición, partió el pan y dio a los amigos y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz, dio gracias y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo vivan, háganlo como memorial mío. Recordando ahora su obra de rendición y ofreciéndote este sacrificio de acción de gracias, celebramos su muerte y resurrección mientras esperamos el día de su venida. Señor Dios de nuestros padres y madres, Dios de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob, Lea y Raquel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, abre nuestros ojos para ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbranos de la presunción de acerca, acercarnos a esta mesa buscando solo consuelo y no fortaleza, buscando solo perdón y no renovación. Que la gracia de esta santa comunión nos haga un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo, a fin de que dignamente sirvamos al mundo en su nombre. 
Señor resucitado, muéstrate a nosotros en la fracción del pan. Padre, acepta estas plegarias y alabanzas por Jesucristo, nuestro gran, gran sumo sacerdote, a quien contigo el Espíritu Santo, tu iglesia, rinde honor, gloria y adoración de generación en generación. Amén. Amén. Les invito de pie por el Padre Nuestro, digamos juntos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que se repenten, no nos es caer en tentación, liberanos del mal, porque tuyo es el reino, Tuya es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo nuestro Pascua sea sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Levantamos los dones a mostrar los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómalos en memoria de Cristo murió por ti y alimentenlos en tu corazón por fe y con acción de gracias. Todos pueden tomar un asiento en este momento de preparación. Vamos a traer la Santa Comunión al pasillo. Todos, todas están invitados a recibir comunión en San Marcos. Pero si tú quieres preferencia es recibir una bendición, por favor acerquen y ponen sus brazos en esta forma, um, signo que quieres una bendición.
Como es la tradición, aquí en San Marcos celebramos eventos especiales en la comunidad. Hay cumpleaños uh, entre ustedes hoy o la semana pasada, la semana que viene. Pásale, por favor. Y hay rosas encima del altar porque hay dos bebés nuevos en la iglesia. Se llama Elliot y Clara también. Pásale. ¿Cuándo es su cumpleaños? El, el 21 de febrero. Ok, gracias. ¿Y hay más? ¿Pastel? ¿Qué es la fecha de su cumpleaños? Pasó, pero el, la semana pasada. 12 de febrero. Ok, al centro, por favor, los dos. Sí. ¿Por qué no quieres pasar? Ok, muy tímida, pero no puede ser tímida en San Marcos. Sí. ¿Qué es la fecha? 21, también. Ok, hay tres, también dos bebés y muchos cumpleaños. De pie, por favor. Y vamos a usar la oración en la página 19 al centro. Oremos, oh Dios, nuestros días están en tus manos. Mira con favor, suplicamos a tus siervas al comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en sabiduría y gracia. Fortalece su confianza en tu poder todos los días de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso para ustedes. Sí, sí, sí. Felicidades. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Hay parejas celebrando tiempo juntos, como de matrimonio. Tiempo juntos, hay aniversarios de una forma entre ustedes. Si no, continuamos a dar gracias a Dios por... Uh, la familia y los um, aniversarios es cada día, podemos, puede decir, es un aniversario. Um, hay oraciones, por, tenemos una oración por los difuntos. Um, una miembro de la iglesia uh, se falleció dos años, se llama April Sedal. Muchos de ustedes conocen a Abril, Abril, Abril es, entonces vamos a poner su nombre en los corazones. Hay más nombres para esta oración de los difuntos. Gracias. Sí. Gracias. Así es. Madrina. Pongamos todos estos nombres en esta oración um, final. Oh, no, es oración por los difuntos. Digamos juntos, Omnipotente Dios, rogamos que hoy en presencia a todos los difuntos y te rogamos que habiendo abierto a ellos la puerta de una vida más amplia, le recibas más y más en tu grato servicio para que con todo lo que han servido y la mente en el pasado participe del triunfo eterno de Jesucristo nuestro Señor y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a la oración final. Se encuentra en la página 20. Oremos juntos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado con miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y su sangre, envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y valor, para amarte y servirte con alegría sencilla de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y permanezca con ustedes para siempre. Amén.